Gustavo Pérez Jiménez. Nació en la ciudad de Oaxaca de Juárez el 14 de septiembre de 1943. Estudió la primaria en la escuela particular Minerva. Fue campeón de clavador del estado de Oaxaca a nivel primario. Estudió la preparatoria y licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales en la UATCO. Fue campeón de declamación del Estado a nivel preparatoria. Integrante fundador del Grupo Folclórico de la Escuela Preparatoria y del Grupo Folclórico de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Formó parte del Comité Organizador de las Fiestas del Lunes del Cerro desde 1964, año en que condujo por vez primera la de la Getza, hasta el año 2014. Fue titular de Turismo del Estado de Oaxaca de 1981 a 1983. Locutor para Radio y Televisión con licencia categoría A, certificado por la Secretaría de Educación Pública. Recibió múltiples reconocimientos por su destacada labor como promotor de la cultura regional del Estado de Oaxaca. Como ciudadano de Antequera, como oaxaqueño e inolvidable, recibió el reconocimiento especial por ser relator de los bailes de la Gelaguetza de los Lunes del Cerro durante 48 años consecutivos. Asimismo, tuvo el reconocimiento especial por ser relator del Bani Estudicular durante 40 años. Recibió el reconocimiento especial por ser el relator de Don Ají, la leyenda, hasta el año 2014. Asimismo, dio conferencias y pláticas sobre la cultura y folclor de nuestra entidad en la mayoría de las ciudades de la República Mexicana y en otros países. Presentó los bailes de la Graguetza a los presidentes de la República, desde la administración del licenciado Adolfo López Mateos hasta el presidente Vicente Fox Quesada. Es autor de libros como Lunes del Cerro de la Guesa, Fiesta de Fin de Año en Oaxaca, Las Flores de Jalatlaco, Leyenda, Cuaresma y Semana Santa en Oaxaca, como entre otros. Gustavo Pérez Jiménez, has dejado un gran vacío, has dejado un gran legado, tu incondicional amor a Oaxaca. 50 años de entrega y de pasión. Recibe hoy, donde quiera que te encuentres, un homenaje a tu memoria, honrando tu destino. Descansa en paz, Gustavo Pérez Jiménez, la voz del hombre de Oaxaca. Yo creo que él, como algunos otros, tiene, los mueve fundamentalmente el amor por Oaxaca. Y ese amor se traduce en voz, en canto, en sentimiento, en lágrimas que lógicamente no pueden dejar de quedar en el pasado ni en el rincón del olvido, sino tienen que pasar a la conciencia de cada oaxaqueño para saber de la grandiosidad de todo lo que tenemos. Yo creo que todavía deberíamos de alguna forma ir a la victoria de la cabeza. Me imagino que esa conversa le ocurre por lo menos una placa conmemorativa. Fueron 50 años, 50 años escuchando su voz, es decir, fueron 50 años escuchando su voz. Yo estoy seguro que muchísimas de las gentes que oyeron su voz la seguirán recordando. Seguro estoy que cualquier persona que se presente en el auditorio verá lo que tenga que ver, pero su voz estará presente. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es poner una placa para que ella forma permanente aparezca su nombre en el lugar al que le entregó toda su vida.
y escuchar al poeta de la familia que declamaba. Yeah. 